Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Pibe Gamer. Mi nombre es Fabián y vamos a estar haciendo un video hablando de los supervivientes más tóxicos del juego Dead Be Die Light. Recuerden de paso que este juego ya tiene crossplay. Podemos jugar nosotros con Xbox, con amigos de Play 4, con amigos de Nintendo Switch y con amigos de PC. Así que dato para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el top 5 de, para mi criterio, los personajes más tóxicos del juego sobrevivientes. Sin tener en cuenta perks personalizados y sin tener en cuenta los personajes del DLC. Así que vamos a empezar con el puesto número 5, nuestro querido amigo William Bill Overbeck. Vamos a leer las habilidades que tiene. Tiene 3 que son abandonado a tu suerte. Que permite ver auras y si eres el último sobreviviente de la partida puedes ver la trampilla. Donde puedes escaparte. Después tenemos la segunda habilidad que es tiempo prestado. Donde te invade una energía inesperada cuando rescatas a un aliado de un gancho dentro del radio de terror del asesino. Durante los siguientes 15 segundos el rescate de un sobreviviente dentro del radio de terror se aplica el efecto de estado de resistencia. Cuando un golpe que reciba durante ese tiempo te causará un efecto de herida profunda en lugar de dejarte tirado. Y la última habilidad, inquebrantable, tu experiencia en combate te ha enseñado algunas cosas que otro sobreviviente no sabe. Podrás recuperarte por completo del estado agonizante una vez por partida. Obviamente que dependiendo del nivel que tengamos la habilidad, nos va a beneficiar de diferentes maneras. Por ejemplo, en esta última habilidad, si la tenemos en nivel 1, o sea una sola barrita ahí arriba a la derecha, 15% de velocidad. Si la tenemos en nivel 2, 20%. Y si la tenemos a tope, que es color violeta, en nivel 25%. Ahí los colores están mal, pero es eso. ¿Por qué pongo nivel en puesto número 5 a este personaje? En el primer ranking al revés. Porque es un personaje bastante molesto a la hora de jugar con el asesino. Que es lo que habitualmente trato de hacer siempre, jugar con el asesino. ¿Por qué? Lo tiras. Siendo asesino, lo tiras. Lo dejas estirado y el tipo se levanta solo. Está bien, es una vez por partida, pero se levanta solo, sin ayuda. Es un tema. Después, te queda solo. Si queda solo, mataste a los otros tres y te quedó este solo, el tipo puede ver la trampilla. Ya tiene una ventaja terrible contra el asesino. Puede ver la trampilla, se puede escapar, tiene las otras dos puertas. Siendo asesino decís, ¿a cuál voy? ¿A qué puerta voy? Y encima luchar con que no encuentre la trampilla. O sea, una vez que queda este tipo solo contra el asesino, es imposible siendo asesino agarrarlo prácticamente. Y la segunda habilidad, tiempo prestado, te da como un campo de fuerza o te da como una habilidad de que no te tira al piso si estás descolgando a un amigo durante los primeros 15 segundos ¿no? del rescate. La verdad que es una habilidad muy, muy copada y en conjunto estas tres habilidades que vienen innatas del personaje, una la desbloqueamos en nivel 5, otra la desbloqueamos en nivel 10 y otra la desbloqueamos en nivel 15, así con todos los sobrevivientes, ya con estas tres habilidades el personaje está perfecto como para lanzarse ya a pelear contra los asesinos. Vamos con el puesto número 4. Para mí. Fengmin. ¿Por qué Fengmin? Vamos a ver también sus habilidades. Si te queda muy bien manejar máquinas con precisión y cuidado. Tus reparaciones hacen menos ruido. Y la distancia desde la que se oyen reduce 8 metros. A su vez. Las pruebas de habilidad fallidas. No suenan. O tienen un porcentaje menos de sonar. 30, 40, 50%. Dependiendo de la eh, habilidad en qué nivel la tengas. Después. Tras la segunda habilidad agilidad. Tras dar un salto acelerado, aceleras un 150% tu velocidad normal de carrera durante 3 segundos. Es poco. Causa agotamiento, pero en esos 3 segundos, después de tirarle un palet a un sobreviviente, yo la vengo corriendo. Empieza a dar vueltitas como hacen todos los sobrevivientes. Me tira el palet, me deja medio stun, medio ahí, medio tonto. Y ella aumenta su velocidad un 150%. O sea, 3 veces más de lo que estaba manejando su velocidad. Y se va, la perdiste. Prueba, eh, habilidad número 3, alerta. Cada vez que el asesino comete un error, tira un pale, rompe un pale, le pega una cega, es lo que sea, que haga ruido, ¡puc! esta lo detecta. Entonces constantemente puede estar ella acechando al asesino. Así que por eso está en el puesto número 4. Es una excelente compañera para estar reparando generadores. Excelente compañera. Puesto número 3, vamos con nuestro amigo Shake Park, personaje que personalmente estoy usando ahora cuando juego con sobreviviente y les puedo asegurar que este personaje es un camino de ida una vez que empezás a usarlo, no podés jugar con otro personaje y por qué les digo esto, por las habilidades que tiene, vamos a leerlo, 
Voluntad de hierro. Puedes concentrarte y entrar en un estado de semidedidativo para atenuar el dolor. ¿Qué hace esto? Bueno, cada vez que el asesino te pega, vos salís corriendo, chocolateado todo, sangrentado y gritando. Bueno, este tipo tiene un 50, 75, 100% de probabilidades de que los gritos no se escuchen. Por ende, más probabilidad de no ser detectado por el asesino. Espíritu calmado. Permite que los animales confíen en ti y sientan la calma de tu presencia. 80, 90, 100% de probabilidad, o sea, en las dos habilidades, en la primera y en la segunda, si las tenemos a tope, nivel 3, 100%. O sea que yo camino y un cuervo no me detecta, paso corriendo y el cuervo no me detecta. Eso es genial. ¿Por qué? Porque el asesino a veces se fía de que si los cuervos están volando, por acá pasaste. Pero si este pase, los, vuelos no, los cuervos no, no, no vuelan, el asesino es como que por ahí no le presta atención. Entonces para escaparse es excelente, es excelente. Y el... Número 3, sabotear, permite sabotear la, los ganchos sin eh, caja de herramientas. Y a su vez, una vez que el asesino levanta a un, sobre, un sobreviviente, compañero tuyo, que se los lleva para colgar al gancho, automáticamente, pum, ves todos los ganchos del, del escenario en un rango de 56 metros. ¿Qué permite esto? Que vos si detectás el gancho en que vos, tu amigo va a ser colgado, podés ir, saboteárselo y el asesino no lo puede colgar. Tiene que trasladarse hacia el gancho siguiente. Y cuando se traslada hacia el gancho siguiente, es probable, y seguramente, muy probable, que tu amigo se zafe. Porque él está moviendo la palanquita. Sí, escuchá este ruido. Haciendo esto a morir para poder escaparse del, sobre, del asesino. Si le hacemos esto, lo ayudamos a escapar. Por eso el puesto número 3 es para Jake Park. Puesto número 2, para Claudette Morel. La doctora Morel, para mí. ¿Por qué? Porque las habilidades que tiene... Vamos a leerlas. Empatía. Las auras de tus salidos agonizantes y heridos se revelan en un radio de hasta 128 metros. Los puedes ver de acá, Luja. A los que están heridos. Conocimiento de botánica. La velocidad de curación y la eficiencia de los objetos curativos aumentan un montón. Hay un 11, un 22, un 33%. Y alguna, hay algunas plantas en la hoguera para lograr tinturas que inhiben el sangrado. O sea que la tipa detecta a los, a tus, a los sobrevivientes de, que están lastimados en un radio enorme. A su vez... Puede eh, hacer que cuando te golpean, no esa sangre que va dejando marcada para que el asesino nos vea, no, no lo haga. Y a su vez, cura más rápido. Y la tercera, para decirte, what the fuck, muchachos, permite curarse en autocuración. Permite curarse sola, sin botiquín. O sea que la tipa se cura, se cura, se cura, cura a los demás. O sea, por eso la médica Morel. Puesto número 2. Si bien no es un personaje roto que haga una cosa o, oh, pero en un equipo bien armado... Imagínense a cuatro juntos. O sea, impresionante. Vamos con el puesto número uno. Creo que la más tóxica de todas. Sí, señores. Meg Thomas. Sí, 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 sí. Meg Thomas. Vamos a ver por qué es mundialmente famosa en todos los videos de YouTube que puedan encontrar. De los personajes más grosos, de los mejores, el más roto, todo edad. Está en puesto número uno, Meg Thomas. Yo dije, ¿por qué será esta pelirroja que está en puesto número uno? Me puse a jugar con ella, empecé a investigar y les puedo asegurar que es la más rota. Las habilidades innatas son muy importantes, pero cuando la pones con las perks personalizadas a tope, es una pesadilla. Vamos a leerle las habilidades. Velocidad silenciosa. No haces tanto ruido como los demás cuando saltas sobre obstáculos o... Eh, o te ocultas en las taquillas a toda velocidad. Ya ahí la tipa, cada vez que salta un palo, o salta una ventana, o abre una taquilla de esas rojas para esconderse, no hace ruido. O no hace tanto ruido, pero yo les puedo asegurar que no hace ruido. Después, el alcance de sonido y detección de ruidos para las acciones de salto y escondite se reduce en un 100%. O sea, no hace ruido. No es no hace tanto ruido. La tipa no hace ruido. Es terrible. El efecto obviamente se puede eh, activar cada 30, 25, 20, 20 segundos dependiendo el nivel que tengas con la habilidad. Pero 20 segundos pasan como nada. Así que olvídense, esta tipa es silenciosa al 100%. Habilidad número 2. Sprint. Cuando te pones a correr, aceleras un 150% de tu, de tu velocidad normal de carrera durante un máximo de 3 segundos. Causa efecto de agotamiento y demás. Esto es muy parecida a la habilidad que tiene nuestra querida amiga Feng Min cuando salta. Pero no, ella lo tiene sin saltar. O sea que podemos escapar del asesino sin la necesidad de saltar un pale para que nos aumente la velocidad. 
Yo, jugando a un asesino, les puedo asegurar que esta tipa se corre camino, no la puedes alcanzar. Te trabas con una piedra, la perdiste. Habilidad número 3. Adrenalina. Cuando estás a punto de escapar del asesino, te invade una energía inesperada. Te curas instantáneamente un estado de salud y corres un 150% de tu velocidad normal de carrera durante 5 segundos, no 3. En cuanto a las puertas de salida se activan. Si estás incapacitado en el momento que debería actuar, adrenalina no surte efecto hasta que te libera. Adrenalina te despierta si te activas mientras estás dormido. Adrenalina permite ignorar el estado de agotamiento, causando el efecto de agotamiento durante... Es, es, es impresionante esta habilidad si la detenemos. A ver. Cuando está por matarnos el asesino, a mí me pasó. Cuando está por pegarte ese machetazo, si se activa, se activa eso de energía inesperada. O sea que te curás instantáneamente un estado de salud y corres un 150% más rápido o sea que si el asesino te está corriendo ya con la habilidad sprint y se te suma la adrenalina, la adrenalina ya está o sea, se escapa lo que hace esta tipa es escapar, 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 escapar y escapar es para un personaje, por eso digo la más tóxica porque si bien no es la mejor del juego en funcionabilidades grupales y personales y demás si sí es la más tóxica a la hora de jugar contra el asesino, porque lo vuelve loco para que la corriente. Yo me le pasé un montón de tiempo corriendo, la corriendo, la corriendo, la corriendo, la corriendo. Y dale, flaca. Bueno, listo. Y, y te cansas, te terminas cansando y decís, no, no pierdo más tiempo. Porque ella lo que hace es de distracción. Es el personaje de distracción para que los demás puedan reparar los generadores. Así que atenti con ella. Bueno, gente, hasta acá entonces mi top 5 de personajes tóxicos. Y los mejores personajes, a su vez, con los que si juegan ustedes con sobrevivientes en vez de algún asesino, les recomiendo usar. El personalmente, el que más me gusta, sinceramente, ya saben quién es, es nuestro querido amigo Jake Park. Vamos a sacar acá a Meg, ahí está. Eh, Jake Park para mí es el mejor y una vez que empiecen a jugar con él, no van a querer dejar de jugar porque es espectacular. Obviamente que después están los personajes del DLC, que si quieren y les gusta el video, me comentan y los estudiamos a fondo cada uno de ellos, ya que los he probado absolutamente a todos. Si les gustó el video, dejen sus comentarios, dejen su like, compartan, suscríbanse, para que cada día seamos más y más pies gamers, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.